हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात कर रहे हैं ट्वेल्थ का एक चैप्टर है कंटिन्यूटी जो कि एक कैलकुलस का पार्ट है लेकिन देखो कैलकुलस की जो असली शुरुआत होती है वो अपन इलेवंथ क्लास में स्टार्ट कर चुके होते हैं जो कैलकुलस का जो तो फर्स्ट पार्ट आता है वो रिलेशन एंड फंक्शन जो कि इलेवंथ का चैप्टर है आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ चुके होंगे उसके बाद में इलेवंथ में एक और चैप्टर आता है लिमिट एंड डेरेवेटिव तो लिमिट तो पूरा का पूरा पोर्शन उसके अंदर आ जाता है लेकिन डेरिवेटिव वाला जो तो पोर्शन है वो अपन ट्वेल्थ क्लास में पढ़ते हैं लेकिन लिमिट के आगे की जो तो कहानी है वो कंटिन्यूटी से स्टार्ट होती है देखो लिमिट में तो क्या करते हैं अपन बोलते हैं कि अगर लेफ्ट वहाँ पर तो सिर्फ अपन बात क्या करते हैं उसके एग्जिस्टेंस की बात करते हैं या अगर उससे भी मैं थोड़ा पहले से आऊँ तो जैसे फंक्शन अपन ने पढ़ा फंक्शन में अपन क्या निकाल लेते हैं जैसे एफ ओ एक्स इक्वल टू थ्री दे रखा है टू एक्स प्लस थ्री उसका एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर मेरे को फंक्शन का वैल्यू चाहिए तो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू में पुट कर देता हूँ वहाँ लेकिन लिमिट में भी तो अपन यही करते हैं तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भैया लिमिट की जरूरत क्यों पड़ती है अपन देखो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर फंक्शन की अपने पास में डायरेक्ट वैल्यू आ रही है तो तो अपन फंक्शन में डायरेक्ट पुट कर सकते हैं लेकिन लिमिट क्या होता है फंक्शन जो होता है वो तो फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू देता है एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू के लिए फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू देता है लेकिन जो लिमिट होता है वो एक्स की कुछ अप्रोचिंग वैल्यू के लिए फंक्शन की कुछ अप्रोचिंग वैल्यू को बताता है यानी कि उस फंक्शन की अपन वहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू जब फाइंड नहीं कर पाते हैं पॉसिबल नहीं हो पाता है तो अपन उसके आस की वैल्यू काउंट कर लेते हैं इसलिए अपन लिमिट का यूज करते हैं जैसे कई बार इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाता है जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाता है जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल दूँ मैं जिसमें बाद में अगर एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री ये एक कोई फंक्शन दे रखा है इसका वैल्यू तो अपन अभी तक तो क्या करते हैं कि एक्स माइनस को एक्स माइनस से कट कर लो तो सीधा सीधा बन आ जाएगा लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है मैथामेटिकली अगर मैथामेटिकली मैं बात करूं तो इसके लिए ये वन तब आएगा जब मैं इसके अंदर कंडीशन पुट करूं कि एक्स नॉट इक्वल टू थ्री ये डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि सपोज करो कि एक्स का वैल्यू अगर थ्री है तो थ्री या थ्री क्या बन जाएगा अपने पास में जीरो तो ये भी क्या बन जाएगा जीरो और जीरो को जीरो से काट के मैं कभी भी वन नहीं कर सकता हूँ इसलिए अगर ऐसे फंक्शन बन रहे हैं अपने पास में जिसमें अपने पास में क्या बनता है इंडिटर्मिनेंट फॉर्म जो कि आप लोग इलेवंथ क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हों लेकिन मैं सिर्फ इसका एक रीजन बता रहा हूँ कि अपन लिमिट के यूज में लेते हैं अगर फंक्शन के अपन डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं तो उस फंक्शन की अप्रोचिंग वैल्यू निकालने के लिए अपन को लिमिट की जरूरत पड़ती है उसके आगे फिर अपन लिमिट में पढ़ते हैं कि भैया अगर लिमिट है तो वो कहाँ तक है मतलब उसका वैल्यू क्या है या फिर वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट होता है और एक राइट हैंड लिमिट होता है एल एच एल होता है और एक आर एच एल होता है एल एच एल को अपन चेक करते हैं और आर एच एल को चेक करते हैं अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है मतलब एक डेफिनेट वैल्यू आ जाती है इक्वल आने के बाद में तो वहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट होता है ओवरऑल बात ये कहना चाहूँगा कि मैं एक ग्राफ से अगर समझा चाहता हूँ जैसे मान लो कि ये कोई ग्राफ रखा है बात में यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ है तो लिमिट में तो क्या चेक करते हैं जैसे मेरे को x इक्वल टू टू के लिमिट चेक करना है तो लिमिट में तो मैं क्या करूँगा इसके थोड़ा सा लेफ्ट में इसका फंक्शन का वैल्यू चेक करूँगा और इसके थोड़ा सा राइट में इस फंक्शन का वैल्यू चेक करूँगा अगर दोनों लिमिट का वैल्यू अगर इक्वल आ जाता है तो तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है अब जो कंटिन्यूटी की अपन बात कर रहे हैं वो क्या होता है लिमिट के जस्ट आगे वाला पोर्शन है यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के आगे की अपन बात करते हैं तो देखो यहाँ पे अपने को नाम से पता चल रहा है कि कंटिन्यूटी अब कंटिन्यूटी क्या होता है कि अगर मैं कोई भी एक ऐसा ग्राफ है जिसको बिना पेन उठाए अगर मैं ड्रॉ कर सकूँ मेरे पास में से कोई भी एक फंक्शन दे दिया जिसका बिना पेन उठाए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ उसका फोटो बना सकता हूँ तो वो हर एक ग्राफ क्या हो जाएगा एक कंटिन्यूस लेकिन अगर मेरे को पेन को उठाना पड़ रहा है ग्राफ बनाते हुए तो वहाँ पे फिर वो कंटिन्यूस ग्राफ नहीं होगा और अगर वो कंटिन्यूस है तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कंटिन्यूटी 
तो अपन क्या करेंगे पहले ग्राफ से चेक करेंगे कि हाँ भाई ग्राफ में कैसे कैसे अपन देख सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है कि नहीं है उसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चन से देखेंगे कि अगर अपन को ग्राफ नहीं दे रखा है सीधा सीधा अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो उसमें अपन कैसे चेक करते हैं कि हाँ भाई कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा तो कंटिन्यूटी को अपन बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी ग्राफ अगर ब्रेक नहीं होता सिंपल सा मतलब है अगर कंटिन्यूटी का अगर मैं मतलब बताना चाहूँ तो नो ब्रेक अगर कोई ग्राफ कहीं पे भी नहीं टूट रहा है तो उस फंक्शन को या उस ग्राफ को अपन क्या बोल देंगे कंटिन्यूस फंक्शन बोल देंगे इसके बाद में अपन आगे ही पढ़ेंगे इसके अंदर जैसे कंटिन्यूटी और इसके अंदर आता है डिफरेंशियलिटी तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि डिफरेंशियलिटी में क्या होता है या तो नो ब्रेक हो सकता है या फिर नो शार्प हो सकता है अब नो शार्प का मतलब तो क्या है कि ग्राफ में जैसे ये नो ब्रेक का मतलब तो ये कि कोई भी ग्राफ जो है वो ऐसा कंटिन्यूस चलता रहेगा और शार्प में इसका मतलब ये हो जाएगा जैसे मान लो कि कोई तो ग्राफ ऐसा बनो ऐसा कोई ग्राफ बनो तो यहाँ पे क्या आ रहा है शार्प में पॉइंट आ तो ऐसे पॉइंट पे जो होता है फंक्शन कंटिन्यूस तो होता है लेकिन वहां पे डिफरेंशियबल नहीं होता है जैसे मान लो ऐसा कोई ग्राफ बना तो यहाँ पे ये शार्प नहीं आएगा तो यहाँ पे ये क्या बनेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूस तो होगा क्योंकि ग्राफ टूट तो नहीं रहा लेकिन वहां पे क्या है शार्पनेस पॉइंट आ रहा है एक कॉर्नर पॉइंट आ रहा है तो ऐसे कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है नॉन डिफरेंशियबल होता है मतलब फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता है लेकिन जो डिफरेंशियलिटी की बात करेंगे अपन फंक्शन में वो अपन आगे बात करेंगे अभी कोई इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे मैं अभी सिर्फ इसको ग्राफ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यूटी ग्राफ में कैसे रहा आपका मतलब क्या होता है एक कर्व का मतलब क्या होता है कि मैं अगर कलम से कुछ भी ड्रॉ कर दूँ बिना कलम उठाए अगर मैं अगर अपने कलम से बिना उसको उठाए अगर मैं कुछ भी ड्रॉ कर देता हूँ तो वो एक तरीके का कर्व है जैसे अपन अल्फाबेट लिखते हैं किसी का नेम लिखते हैं नंबर्स लिखते हैं तो वो सारे अपने आप में क्या है एक तरीके से कर रहे हैं तो जैसे अगर मैं इंटीजर्स की बात कर लूँ या मैं बोल दूँ कि जैसे वन टू नाइन में नेचुरल नंबर की बात कर लूँ या होम नंबर की बात कर लूँ तो जैसे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये नंबर को अगर मैं ऐसे कर लूँ तो अगर मैं इसको ऐसे कर ले रहा हूँ तो इसको बनाने में मेरे को कहीं पर भी कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वन में भी टू में भी थ्री में भी तो मैं अगर इनको एज ए करो मानूँ या फिर एज ए ग्राफ देखूँ इनको मैं तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है कंटिन्यूस ग्राफ है कंटिन्यूस ग्राफ क्यों है क्योंकि हर एक नंबर को लिखने में मेरे को ये पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी तो कंटिन्यूटी में अपन फिर बार बार यही बात कहेंगे कि अगर कोई भी ग्राफ मैं ड्रो कर रहा हूँ जिसको अगर बिना पेन उठाए अगर मैं ड्रो कर सकता हूँ तो वो क्या होगा कंटिन्यूस ग्राफ होगा और इस जो होल प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे कंटिन्यूटी मैं इस कंटिन्यूटी को अगर फंक्शन से रिलेट करना चाह रहा हूँ तो जैसे आप लोगों ने इलेवन क्लास में पढ़ा होगा फंक्शन फंक्शन के ग्राफ उनका डोमेन उनका रेंज तो मैं जितने भी फंक्शन है एक बार उनको ग्राफ से क्या कर रहा हूँ ग्राफ में ड्रो करके उनकी कंटिन्यूटी चेक करने की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो पहला फंक्शन अगर मैं लेना चाहूँ तो पहले फंक्शन की बात कर रहा हूँ कॉन्स्टेंट फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है y तो इस लाइन को ड्रो करने में जिनको कहीं पर भी क्या होता है अपने पास में कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है तो ये अपने आप में क्या है कंटिन्यूस ग्राफ है दूसरे फंक्शन की बात करूं मैं तो वो होता है अपने पास में आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन को कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं वाई इक्वल टू एफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स इसका जो ग्राफ होता है वो भी क्या होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है इक्वली इंक्लाइन होता है दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से 
तो ये भी एक स्टेट लाइन है इसमें भी ग्राफ जो है वो कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे कंटिन्यू तीसरे फंक्शन की मैं बात करता हूँ तो मॉड्यूलस फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन में तो ग्राफ जो रिप्रेजेंट करते हैं वाई इक्वल टू एफ ऑफ एस इक्वल टू मॉड ऑफ एफ और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में इसका ग्राफ हो गया एक बी सेप का ग्राफ बनता है तो बी सेप बनाने में भी अपन को क्या होगा कहीं पर भी कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है इसको चौथा एग्जाम्पल है अपना सिग्नम फंक्शन सिग्नम फंक्शन को अपन कैसे भी प्रजेंट करते हैं वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडल ऑफ एक्स अपन है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो अब इसका जो ग्राफ होता है अपने पास में वो ग्राफ इसका ऐसा आता है यहाँ पे डॉटेड सर्कल ओलो सर्कल ओलो सर्कल और इधर स्ट्रेट लाइन वाई का वैल्यू या फंक्शन का वैल्यू वन या इधर माइनस वन तो इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ पे पहले मेरे को डॉटेड सर्कल बना फिर ये ऊपर वाला बनाने के लिए फिर से मेरे को कलम उठाना पड़ा फिर नीचे वाला पोर्शन बनाने के लिए फिर से कलम उठाना पड़ा तो यहाँ पे क्या है ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है और कहाँ पे ब्रेक हो रहा है यहाँ पे x इक्वल टू जीरो पे ब्रेक हो रहा है यानी कि x इक्वल टू जीरो पे ये जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा देखो अपन ने पहले फंक्शन पढ़ा था कॉन्स्टेंट फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन ये तीनों के तीनों फंक्शन क्या है कंटिन्यूस फंक्शन लेकिन ये जो सिग्नम फंक्शन है वो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये हर जगह डिसकंटिन्यूस होगा पर्टिकुलर एक पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है बाकी और किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस ही रहेगा सिर्फ एक पॉइंट लेकिन अगर फंक्शन एक पॉइंट पे भी अगर कहीं पे ब्रेक हो रहा है तो उस फंक्शन को भी कंटिन्यूस नहीं बोल सकते वो फंक्शन तो हमेशा डिसकंटिन्यूस ही कह जाएगा लेकिन अपन आगे बात करेंगे कि पर्टिकुलर पॉइंट पे कहाँ पे चेक करते हैं अगर अपन को डायरेक्ट दे रखा है कि हाँ इस पॉइंट पे चेक करना है तो तो कोई दिक्कत ही नहीं कई बार फंक्शन में नहीं देगा अपन को सीधा फंक्शन दे देगा तो कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ सकती है उसकी अपन डिटेल में बात करेंगे पांचवा अपना फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या जिसको अपन जी आई एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जी आई एफ भी बोलते हैं इसको अपन क्या कर देते हैं एफ ओ एक्स इक्वल टू जी आई एफ ओ एक्स इसका जो ग्राफ है वो आपने देखा होगा कि स्टेट एफ पे इसका ग्राफ आता है जो अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या होता है अपने पास में देखो बार बार इसमें कलम उठाने की जरूरत पड़ती है अपन को तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो भी क्या होता है डिसकंटिन्यूस होता है लेकिन कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस होता है ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होता है इंटीजर पे अपना वैल्यू चेंज करता है ये यहाँ पे जीरो वन टू और थ्री इधर यहाँ पे माइनस वन माइनस टू और माइनस थ्री ये बात अपन जब फंक्शन में पढ़ चुके हैं लेकिन मैं एक बार ग्राफ से अपन डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं उसको बताने के लिए फिर से किसी से रिपीट कर रहा हूँ बाकी तुम मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने ये इलेवन क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ रखा होगा एक तरीके से तुम मान लो कि एक तरीके से फंक्शन का तुम्हारा रिविजन चल रहा है इसके बाद में आता है अपने पास में फ्रेशनल पार्ट फंक्शन तो फ्रेशनल पार्ट फंक्शन के भी ग्राफ में क्या होता है वो भी एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन ही होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन वाई इक्वल टू एफ ओ एक्स इक्वल टू सर्वी ब्रेसिस या फिर अपन इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं एक्स माइनस 
GIOX. तो इसका जो फोटो बनता है वो भी कैसा बनता है अपना क्लास में डिसकंटिन्यूस ग्राफ ही होता है तो इस फंक्शन में क्या है इसका जरा बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ रहा है बार बार कलम बनाने की जरूरत पड़ रही है इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा डिसकंटिन्यूस फंक्शन ही होगा तो इसके आगे जैसे मैं और फंक्शन की बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी क्या sin x का कर्व कंटीन्यूअस होता है cos x का भी कर्व कंटीन्यूअस होता है अपन देखते हैं जैसे tan x का जो ग्राफ होता है tan x का ग्राफ होता है जो ब्रेक होता है तो अपन उसको डिसकंटिन्यूअस बोले लेकिन ऐसा नहीं है अपन जब कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो अपन उसके डोमेन में देखते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस तो जो जहां पे ब्रेक होता है tan का cot का sec का cosec का जो ग्राफ ब्रेक होता है वो वैल्यू उसके डोमेन में ही नहीं होती है अगर अपन कंटिन्यूटी की बात करें या फिर डिसकंटिन्यूटी की बात करें उस फंक्शन के डोमेन में होगा तो ही उस पॉइंट पे चेक करते हैं अगर वो वैल्यू उस फंक्शन के डोमेन में नहीं है तो वहां पर ना तो कोई कंटिन्यूटी की बात हो सकती है और ना ही डिसकंटिन्यूटी की बात हो सकती है तो अगर मैं ओवरऑल ये बात करना चाहूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं ना वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं लेकिन कहां पे उनके डोमेन में वो कंटिन्यूअस होते हैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि पूरे के पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस होते हैं सिर्फ उनके डोमेन पर वो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं उसके बाद में जो आता है वो लोगरिथमिक फंक्शन आता है अपने पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो वो फंक्शन भी क्या होता है स्टैंडर्ड फंक्शन मैं वो फंक्शन बता रहा हूं जो स्टैंडर्ड तरीके से अपन चेक कर सकते हैं बाकी तो फंक्शन को अपन कुछ भी बना सकते हैं दो फंक्शन को एक जगह लेके कुछ नया क्वेश्चन बना सकते हैं तो वो एक अलग कहानी है लेकिन जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उनके बारे में मैं बताना चाह रहा हूं तो लो फंक्शन जो होता है वो भी कंटीन्यूअस फंक्शन होता है अपने डोमेन में और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो भी क्या होता है कंटीन्यूअस फंक्शन होता है अपने डोमेन तो ये तो क्या था है कि ग्राफिकली तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि हां भाई फंक्शन कहां पर कंटीन्यूअस हो सकता है और कहां पे डिसकंटीन्यूअस लेकिन अगर मैथमेटिकली अपन ने जब स्टार्ट किया तो अपन ने लिमिट की बात करी थी तो अगर क्वेश्चन में अगर अपन को मान लो अपने पास ग्राफ नहीं है तो बिना ग्राफ अपन कैसे चेक करेंगे तो मैं बता रहा हूं कि लिमिट में जो होता है लिमिट में जैसे मान लेते हैं कि कोई y f(x) कोई फंक्शन है y f(x) कोई फंक्शन है और अपन को बोल दिया कि x a कोई नंबर है उस पे अपन को इसका लिमिट या फिर कंटिन्यूटी की बात करना था तो जैसे ले लिया कि ये कोई कर्व है अपने पास में और x a यहां पे तो लिमिट निकालने के लिए तो क्या करते थे अपन अपन ये बोलते थे लिमिट के लिए कि भैया जो फंक्शन है उसकी जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे पूछना चाह रहा है उस पे चेक करने का कोई मतलब नहीं अपन को उस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है उससे कोई मतलब नहीं फर्क पड़ता अपन को लेकिन उसके अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है उसके अगल बगल में क्या हो रहा है और उन्हें कहना चाह रहा हूं कि अपने घर में क्या हो रहा है उससे लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर अगल बगल में अगर उस लिमिट का वैल्यू इक्वल है तो उस लिमिट को बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो अपन लिमिट चेक करने के लिए सिर्फ उसके अगल बगल में चेक करेंगे यानी कि थोड़ा सा x के लेफ्ट में चेक करेंगे और थोड़ा सा x के राइट में चेक करेंगे यानी कि एक के लेफ्ट में और एक के राइट में चेक करेंगे एक पर फंक्शन का क्या वैल्यू आ रहा है उससे अपन को कोई मतलब नहीं था तो वहां पर अपन सीधा सीधा लिखते थे कि अगर एलएच है यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू कोई डेफिनेट वैल्यू आ जाए अगर मैं सिर्फ इतना सा लिख रहा हूं कि एलएच है इक्वल टू आरएच है तो ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है लिमिट एग्जिस्टेंस की ये इसलिए नहीं है क्योंकि सपोज करूं कि एलएच और आरएच दोनों का वैल्यू क्या आ जाए इनफाइनाइट आ जाए लेकिन दो इनफाइनाइट जो होंगे वो आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते इक्वल क्यों नहीं हो सकते है इसका रीजन ये है कि अगर मैं बाकी जितने भी नंबर की बात करूं वो एक फिक्स्ड नंबर है कांस्टेंट है उनका एक फिक्स्ड वैल्यू है 
लेकिन इन्फिनिटी का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है अब अगर वो खुद ही फिक्स्ड नहीं है तो वो किसी के इक्वल कैसे हो सकता है इसलिए मैंने यहाँ पे आगे लिखा कि एक डेफिनेट वैल्यू यानी कि कोई ना कोई एक रियल नंबर आ जाए तो अपन उसको लिमिट ऑफ एग्जिस्टेंस बोल देंगे तो ये तो लिमिट ऑफ एग्जिस्टेंस की कहानी थी लेकिन अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो इसके अंदर एक कहानी और एड हो जाती है कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू डेफिनेट वैल्यू अगर ये कहानी अगर अपने पास में सेटिस्फाई होती है तो किसी फंक्शन के लिए तो अपन बोल सकते हैं कि वो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होगा यानी कि इसके थोड़ा सा लेफ्ट में यहाँ पे वैल्यू इसका राइट में वैल्यू यहाँ पे वैल्यू और इस पार्टिकुलर पॉइंट पे भी इसका वैल्यू अगर ये तीनों की तीनों कहानियाँ अगर ये तीनों की तीनों कहानियाँ क्या हो जाए इक्वल हो जाए यानी कि एल एच आर एच और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो उस फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे ये तो मैंने ऐसा बोल दिया लेकिन अगर इसका मैथमेटिकली अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा अगर कोई फंक्शन है अपने पास में वाई इक्वल टू एफ ओक्स और अगर मैं उसकी कंटिन्यूटी की बात एक्स इक्वल टू ए पे करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए जो मैथमेटिकली जो डेफिनेशन रहा होगा वो क्या रहा होगा मैथमेटिकली जो इसका वैल्यू रहा होगा डेफिनेशन रहा होगा वो क्या रहा होगा उसको अपन ऐसे भी प्रमेंट करेंगे एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू डेफिनेट वैल्यू इक्वल टू डेफिनेट वैल्यू या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एल एच एल को अपन ऐसा लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे एफ ओ पर या फिर राइट हैंड लेवल को अपन ऐसा लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ओ एक्स और जो फंक्शन का वैल्यू होता है वो क्या करते हैं अपन एक्स का डायरेक्ट वैल्यू उसके अंदर पुट कर देते हैं तो एफ ओ ए अगर ये एक डेफिनेट वैल्यू के बराबर आता है तो ये जो फंक्शन रहा होगा वो कौन सा रहा होगा कंटिन्यूस फंक्शन रहा होगा इसको थोड़ा अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे अपन लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं एक्स को रिप्लेस कर देते हैं ए माइनस एक्स से और राइट हैंड लिमिट में एक अपन एक्स को रिप्लेस कर देते हैं ए प्लस एक्स से जहाँ पर एक्स क्या होता है बहुत छोटा वैल्यू होता है जैसे कि अपन ने ग्राफ में देखा था कि थोड़ा सा लेफ्ट में थोड़ा सा राइट में तो वो जो थोड़ा सा अपन बोल रहे हैं बार बार वो है एच एच हालांकि एग्जैक्टली जीरो नहीं है लेकिन उसका जो टेंडिंग वैल्यू है वो टेंड करता है जीरो की ओर एग्जैक्ट जीरो तो नहीं बोल सकते लेकिन बहुत छोटा वैल्यू रहा होगा जीरो पॉइंट जीरो 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 जितना अपन बोल सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट उसका वैल्यू जीरो नहीं रहा होगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ओ ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ओ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ओ ए इक्वल टू डेफिनेट वैल्यू अगर ये कहानी में लिखना चाहूँ तो ये एक तरीके से मैथमेटिकली कंटिन्यूटी का डेफिनेशन हो गया तो किसी भी कंट किसी भी फंक्शन के लिए अगर कंटिन्यूटी की बात करेगा अपन से तो अपन सीधा क्या करेंगे उसका एल एच एल फाइन करेंगे आर एच एल फाइन करेंगे उस पर्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन का क्या वैल्यू आ रहा है वो फाइंड करेंगे और अगर ये तीनों की तीनों कहानियाँ बराबर है यानी कि किसी रियल नंबर के बराबर है तो अपन उस फंक्शन को क्या बोल देंगे कंटिन्यूस और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे अपन चेक करना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर ये तीनों बराबर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा तो पहले तो अपन लिमिट चेक करते हैं अगर सपोज करो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फिर फंक्शन की वैल्यू में फंक्शन की वैल्यू से अपन चेक कर रहे हैं अगर तीनों बराबर आ जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा और नहीं आ रही है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा देता हूँ 
दिस इज अबाउट द रूल एक क्वेश्चन में दिया कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x equal to 5x minus 3 at x equal to 0 and x equal to 3 दो अलग अलग क्वेश्चन दे दिए इसके अंदर कि पहले अपन को जीरो पे चेक करना है और फिर थ्री पे चेक करना है एक फंक्शन अपन को दे दिए इसके लिए बोल दिए कि जीरो और थ्री के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ उसको एट एक्स इक्वल टू जीरो में अपन इसको चेक कर लेते हैं तो भाई अपन को क्या क्या चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए राइट हैंड लिमिट चाहिए और वैल्यू ऑफ फंक्शन चाहिए तो लिमिट अपन एग्जाम क्लास में पढ़ रखा है कोई दिक्कत ही नहीं आएगी अपन को तो अगर मैं एल एस एल की बात कर रहा हूँ एल एस एल को लिखेंगे अपन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर चेक करना चाह रहा हूँ तो जीरो माइनस और ये एफ ओ एक्स फंक्शन का वैल्यू क्या है यहाँ लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस फंक्शन क्या है मेरे पास फाइव एक्स माइनस थ्री इसके अंदर कुछ कर देंगे अब देखो यहाँ पर कुछ डी नॉम लगते रहेंगे इंडिटरमेंट फॉर्म जैसे कुछ बन नहीं जा अगर ऐसा कुछ नहीं बनता है तो लिमिट की अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं तो इसमें जैसे ही मैं जीरो पुट करूँगा तो फाइव इंटू जीरो जीरो माइनस थ्री कितना जाएगा इसका वैल्यू माइनस थ्री इसके अगर आर एस एल की बात करता हूँ मैं तो आर एस एल में क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ ओ एक्स और फंक्शन क्या है अपने पास में वो ही अपने पास में फाइव एक्स माइनस थ्री तो लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री जैसे ही इसमें जीरो पुट करेंगे ये भी कितना बन जाएगा माइनस थ्री और अब बात कर लेता हूँ मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब क्या बन जाएगा कि एफ ओ जीरो तो एफ ओ जीरो का मतलब भी क्या है एक्स का वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट करो जीरो तो ये भी कितना आ जाएगा माइनस थ्री तो यहाँ पर देखो एल एच एल एल एच एल और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों के तीनों के आगे बराबर आ गई और एक डेफिनेट वैल्यू के बराबर है तो फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा देखो मैं अपने बात कर रही थी जीरो पे तो जीरो पे तो जो फंक्शन की वैल्यू एल एच एल आर एच एल तीनों की तीनों जो वैल्यू आई है अपने पास में वो माइनस थ्री आए तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए अब मैं चेक कर रहा हूँ इसी को एक्स इक्वल टू थ्री पे तो वैसे मैं लिमिट लिख लेता हूँ पहले एल एच एल अगर मेरे को चेक करना है तो लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस एफ ओ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस फंक्शन अपना क्या है कोई फाइव एक्स माइनस थ्री फाइव एक्स माइनस थ्री जैसे इसमें मैं थ्री पुट करूंगा क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर वगैरह नहीं बनता है तो लिमिट में अपन ने पढ़ा है मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल देता हूँ तो फिफ्टीन फिफ्टीन माइनस थ्री कितना आ जाएगा अपने पास में ट्वेल्व आ जाएगा आर एस एल में निकालेंगे अपन आर एस एल में कितना बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस एफ ओ एक्स लिमिट x टेंस टू थ्री प्लस फंक्शन क्या है अपने पास में कोई फाइव एक्स माइनस थ्री तो ये भी कितना आ जाएगा अपने पास में ट्वेल्व और फिर बात करता हूँ वैल्यू ऑफ फंक्शन की तो वैल्यू ऑफ फंक्शन में क्या हो जाएगा एफ ओ थ्री इसमें कुछ करेंगे तो कोई फिफ्टीन माइनस थ्री कितना बन जाएगा अपने पास में ट्वेल्व तो यहाँ पर भी देखो एल एच एल अपने पास में ट्वेल्व आर एच एल अपने पास में ट्वेल्व और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी अपने पास में कितना आ रहा है ट्वेल्व आ रहा है तो तीनों का वैल्यू क्या आ रहा है इसके अंदर इक्वल आ रहा है इक्वल वैल्यू आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे भी फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा अब देखो कुछ आगे अपन क्वेश्चन करेंगे ये क्वेश्चन तो बड़े सिंपल से हैं अगर फंक्शन अपन को एक ही दे रखा है अगर फंक्शन अपन को एक ही दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही अपने बाद में सीधा सीधा अपन कैलकुलेट कर लेंगे और जैसे मैं बात करूं कि ये क्या है एक तरीके से लीनियर फंक्शन है पोलिनोमियल फंक्शन है तो पोलिनोमियल जो फंक्शन होते हैं वो तो वैसे भी डायरेक्ट कंटिन्यूस होते हैं वो तो जो स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं जैसे अगर ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन के बारे में मैंने बता दिया कि वो अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन लो फंक्शन ये सारे के सारे क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है लेकिन अगर अपन को 
चेक करना है तो अपन को जैसे प्रॉपर तरीके से इसको वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा क्योंकि मैथमेटिकल जो डेफिनेशन बोलती है वो तो ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा अपन हाँ तो स्टूडेंट्स अपन बात कर रहे हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है कि एग्जामिन द फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एफ ओ प्लस इक्वल टू एक्स माइनस फाइव अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में अपन को फंक्शन दिया था और फंक्शन के बाद में बोला था कि इन पर्टिकुलर वैल्यूज पे अपन को क्या निकालना है इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है लेकिन यहाँ पे क्या बोला है यहाँ पे सिर्फ ये बोला कि एग्जामिन करना है अपन को चेक करना है यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं बोला अपन को पूरे के पूरे रियल नंबर में या फिर मैं इसके डोमेन के बाद में तो इसका डोमेन भी पूरा करूँगा क्या है रियल नंबर अगर ऐसा दे दे इसका मतलब अपन को उसके डोमेन में चेक करना है और इसका डोमेन क्या है रियल नंबर तो अपन को पूरे के पूरे रियल नंबर में इसका कंटिन्यूटी चेक करना है अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई जो रियल नंबर है तो रियल नंबर तो इन्फानाइट रियल नंबर है ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही वैल्यू पर मैं चेक करने बैठूँ ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर नंबर ले लेते हैं जैसे कोई एक्स इक्वल टू सी ले लिया मैंने या फिर एक्स इक्वल टू ए ले लिया और उसको मैं बोल देता हूँ कि भाई ये क्या है ये रियल नंबर है और इस रियल नंबर पर इसका वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि अगर ऐसा अपन को दे रखा हो कोई पर्टिकुलर पॉइंट के लिए चेक नहीं करना तो अपन को अपन मान लेते हैं कि एक्स इक्वल टू सी है और सी जो है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से रियल नंबर से बिलोंग कर तो अपन को क्या एक सी पे चेक करना है तो मैं वो ही लिख लेता हूँ उसके अंदर एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ ओ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस फंक्शन आ गया अपने पास एक्स माइनस फाइव तो डायरेक्ट इतना मैं शुरू कर देता हूँ सी एक्स की जगह तो ये ले जाओ आ जाएगा अपने पास में सी माइनस फाइव ऐसे ही अगर आर एस एल की बात करूँ तो आर एस एल में आ जाएगा अपने पास में कितना लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ ओ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस और ये फंक्शन एक्स माइनस फाइव तो यहाँ पे भी इसमें अगर सी का वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट करूँ तो ये सी माइनस फाइव और अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन भी मेरे को चेक करना हो तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ सी तो एक्स का वैल्यू डायरेक्ट ही फंक्शन में मैं पुट कर देता हूँ तो इसका वैल्यू कितना आएगा सी माइनस फाइव तो यहाँ पे देखो एल एच एल आर एच एल वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों के तीनों क्या आ गए सी माइनस फाइव आ रहा है और सी क्या है यहाँ पर एक कोई कॉन्स्टेंट रहा होगा अब वो कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है पूरे के पूरे रियल नंबर में अब मैं बात कर रहा हूँ कि इनकी वैल्यू जो होती है वो मैथमेटिकली डेफिनेशन में अपन ने क्या देखा कि डेफिनेट वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए तो भाई अपन ने बोला कि जब सी क्या है रियल नंबर है और रियल नंबर में से अगर मैं फाइव को लेस करूँगा तो भी क्या आएगा ये रियल नंबर ये आएगा मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा ये डेफिनेट वैल्यू आएगा इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू सी पर भी यानी कि अगर मैं इसको एग्जामिन करने की बात कर रहा हूँ तो ये पूरे के पूरे अपने डोमेन में मतलब पूरे के पूरे रियल नंबर ग्रुप में ये क्या हो जाएगा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा और फिर वही बात आई है कि ये क्या है इस तरीके से लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन सारे के सारे ही अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं देखो भाई अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इसमें अपन को फंक्शन ऐसे दे रहा दो अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है और इसमें अपन को ये बोला है इसमें भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट के लिए नहीं बोला अपन को ये बोला है सिर्फ कि हाँ इसकी कंटिन्यूटी अपन को चेक करनी है इस वाले केस में तो देखो कंटिन अगर ऐसा वाला केस बन रहा है अपने पास तो अपन को क्या करना है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है अपन को कहाँ कहाँ पर हो सकता है डिसकंटिन्यूस फंक्शन देखो कंटिन्यूटी तो ज़्यादा पॉइंट पर होगी इन कंपेरिजन डिसकंटिन्यूटी तो अपन क्या करते हैं जहाँ जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी की पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा जहाँ जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी की पॉसिबिलिटी हो सकती है अपन वहाँ वहाँ चेक करेंगे तो कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है एक अगर बड़ी बात बताऊँ मैं फंक्शन के अंदर जैसे अपन ने बात करी सिग्नम फंक्शन के अंदर तो सिग्नम फंक्शन में क्या होता है कहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा था एक्स इक्वल टू जीरो पे यानी कि सिग्नम के अंदर की कहानी अगर जीरो बन रही है इसका मतलब अपन वहाँ पे चेक करेंगे या फिर कहाँ पे चेक कर सकते हैं अपन 
अगर किसी फंक्शन का डी नोमिनेटर अगर जीरो बन रहा है तो वहां पे फंक्शन क्या हो सकता है डिसकंटिन्यूस हो सकता है या फिर किसी फंक्शन के अंदर जैसे यहाँ पे इनइक्वलिटी बन रही है तो उस इनइक्वलिटी पे चेक कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है लेस देन इक्वल टू पे फंक्शन ये है और ग्रेटर देन टू पे फंक्शन ये है या फिर जैसे अपन ने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जी है तो जी आई एफ कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रहा था जी जो है वो हर एक इंटीजर पे ब्रेक हो रहा था यानी कि जी फंक्शन के अंदर की कहानी जहां जहां इंटीजर बनेगी वहां वहां फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूस होगा और एक और फंक्शन था अपने पास में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में भी क्या था कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर की कहानी जहां जहां इंटीजर बनेगी वहां वहां फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा तो अभी मैंने यहाँ पे बोला कि जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होगी मतलब इनइक्वलिटी आएगा वहां पर क्या होगा डिसकंटिन्यूटी हो सकती है जरूरी नहीं कि हमेशा डिसकंटिन्यूस हो वहां पे हो सकता है तो उसके लिए अपन को इसमें सीधा सीधा अपन को बोलेगा कि इसकी डिसकंटिन्यूस इसके पॉइंट बताओ कि कहां कहां पर डिसकंटिन्यूटी हो सकता है तो अपन को ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बोलेगा लेकिन अपन को पता है जहाँ डेफिनेशन चेंज होगा वहां पर अपन को चेक करना है यानी कि इस फंक्शन में सिर्फ अपन को टू पे चेक करना है क्योंकि इसका जो डेफिनेशन चेंज हो रहा है वो सिर्फ एक्स इक्वल टू टू पे हो रहा है अब ऐसे वाले क्वेश्चन अपन ने लिमिट में भी कर रखे हैं लिमिट में क्या होता है कि अगर राइट हैंड लिमिट तो कहाँ चेक करते हैं उससे बड़ी वैल्यू के लिए और लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे चेक करते हैं उससे छोटी वैल्यू के लिए तो एक्स ग्रेटर देन टू आ रहा है तो ग्रेटर देन टू है इसका मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये यूज में लेंगे लेस देन टू इधर आ रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये यूज में लेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए क्या चाहिए इक्वल टू का साइन चाहिए तो जहां पे इक्वल टू का साइन आ रहा है वहां से अपन वैल्यू ऑफ फंक्शन ले लेंगे तो मैं बात करता हूँ इनसे एल एस एल की तो एल एस एल अपना बन जाएगा कहाँ पे चेक कर रहा है अपन एट एक्स इक्वल टू टू ये अंडरस्टूड है जहां डेफिनेशन चेंज होगा वहीं चेक करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस तो टू से छोटा वाला फंक्शन कौन सा आ रहा है ये तो इसमें पुट कर देंगे टू एक्स प्लस थ्री अब इसमें डायरेक्ट में पुट कर देता हूँ अगर एक्स का वैल्यू टू पुट करेंगे तो टू इंटू टू फोर फोर प्लस थ्री कितना आ जाएगा यहाँ पे सेवन आ जाएगा सेकेंड अपन फाइंड करते हैं आर एस एल तो आर एस एल में क्या लिखेंगे यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस यहाँ पे जो फंक्शन आएगा टू से बड़े के लिए तो टू से बड़े के लिए फंक्शन क्या है टू एक्स माइनस थ्री तो यहाँ पे लिख देंगे टू एक्स माइनस थ्री और इसमें जब एक्स का वैल्यू अपन टू पुट करेंगे तो ये बनेगा टू इंटू टू फोर माइनस थ्री इक्वल टू वन तो यहीं से अपन को पता चल गया पहली बात तो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंस ही नहीं हो रहा है एल एस एल और आर एस एल का अलग अलग वैल्यू आ रहा है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो कंटिन्यूस होने का तो सवाल ही नहीं फिर भी देख लेते हैं बात इसका वैल्यू ऑफ फंक्शन तो वैल्यू ऑफ फंक्शन अपने पास में क्या आएगा एफ ओ टू तो इस फंक्शन में इक्वल टू वाला साइन इसमें तो अपना फंक्शन ये रहा होगा तो इसमें एक्स इक्वल टू टू पुट करूंगा तो टू इंटू टू फोर फोर प्लस थ्री कितना आएगा अपने पास में सेवन तो देखो यहाँ पे एल एस एल और वेरियो फंक्शन तो इक्वल है लेकिन राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो इसके कहने का मतलब अपन तो ये कह रहे हैं डेफिनेशन के हिसाब से भैया तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए और जब तक तीनों वैल्यू इक्वल नहीं होगी तब तक अपन उसको कंटिन्यू नहीं बोल सकते इसका मतलब ये जो फंक्शन अपन को दे रखा है वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है और कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है एक्स इक्वल टू टू पे कंटिन्यूस नहीं है इसका मतलब क्या है ये एक्स इक्वल टू टू पे डिसकंटिन्यूस फंक्शन है बाकी की जो और कहानी है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके आगे और कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे डेफिनेशन चेंज हो सकता है या फिर फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है तो किसी कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और भी अलग अलग जैसे इसमें तो सीधा सीधा अपन ने पोलिनोमल फंक्शन लिया है हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो हो सकता है लॉ फंक्शन हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो अलग अलग में अपन जब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसके बाद में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें शेयर करें और मेरा जो चैनल है मैथ क्लब उसको सब्सक्राइब